ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மிஸ்ஸஸ் குரு டைம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயங்க எப்படி குழந்தைகளுக்கு கூட்டல் அடிஷன் சொல்லித்தரது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்காக நான் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய மூணு டூல்ஸை வந்து நான் இங்கே வந்து செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இதை எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவை அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோவோட எண்டில் சில டிப்ஸ் டிப்ஸையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம இந்த டூல்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம் எப்போதுமே குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தரும் பொழுது அது வந்து ஓரலாக ஃபஸ்ட்டு சொல்லித்தரும் போது அவங்க மனசில் கொஞ்சம் பதியும் அடுத்தடுத்து அதை பற்றி கேட்கும்போது அவங்க வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கவும் தயங்கவும் ஆரம்பிப்பாங்க எப்போ எதையும் சொல்லித்தரும் பொழுதும் குழந்தைகளுக்கு அதை விஷுவலாக நல்லா ப்ராக்டிக்கலாக மனசில் பதிகிற மாதிரி நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு எப்போதுமே அது மறக்காது அது மேலே உள்ள ஈர்ப்பும் அவங்களுக்கு குறையாது அதற்காக தான் எப்போதுமே வந்து படம் வரைந்து கதை சொல் படம் பார்த்து சொல் கதை சொல்லி புரிய வைக்கிறது அப்படின்னு ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணி அது விஷுவலாக அவங்களுக்கு காமிச்சு எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லித்தரோம் அதை பற்றின விஷயங்களும் நம்ம வீடியோவில் அடுத்தடுத்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வரலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர் லைன் அப்படின்ற மெத்தடை நம்ம நார்மலாகவே எல்லா ஸ்கூல்லையும் சொல்லித்தருவாங்க அதை இன்னும் பசங்களுக்கு ஹேண்டியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இங்கே வந்து பெருசாக ஒரு கார்ட்போர்டில் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இந்த நம்பர் லைன் மெத்தட் அடிஷனில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்து ஃபார்வேர்ட் கவுண்டிங் பேக்வேர்ட் கவுண்டிங் அப்படின்னு ஸ்கூலில் சொல்லி தருவாங்க ஆனால் ஃபார்வேர்ட் பேக்வேர்ட் அப்படின்றதுல குழந்தைங்களுக்கு சின்ன குழப்பம் ஏற்படும் அதுக்காக வந்து ஒரு சின்ன ஈஸியாக இருக்கும் ஹேண்டியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இந்த டூலை நான் செஞ்சுருக்கேன் இது ரொம்ப ஈஸியாக தாங்க இருக்கும் இது எப்படி செய்கிறதுன்றது நம்ம வீடியோவில் கடைசியில் பார்க்கலாம் இது மாதிரி நம்ம விஷுவலாக குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தரும்போது அவங்களுக்கு ஆக மனசில் நல்லா பதியும் எதையுமே குழந்தைகளுக்கு படம் பார்த்து படம் வரைந்து சொல் கதை சொல்லி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கும்போது அவங்க சப்கான்ஷியஸ் ஈஸியா அது போய் பதியும் அடுத்த கட்டமான அடிஷன் தான் இந்த மெத்தடுங்க இது எப்படின்னா நார்மலா டூ பிளஸ் டூ போர் அப்படின்றத நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் ஆனா எந்த மாதிரி நம்பர் எல்லாம் ஆட் பண்ணா நம்மளுக்கு போர் வரும் அப்படின்றதையும் அடுத்த கட்டமா விஷுவலாக குழந்தைகளுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம காமிக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அது கூடவே மீதி இருக்கிற மூணு ஆப்ஷன் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஜீ ஃபோர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்ற மற்ற ஆப்ஷனையும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு விஷுவலாக காமிச்சு சொல்லித்தரலாம் அடுத்த கட்ட மெத்தட் வந்து இது வந்து சும்மா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஃபன்னியாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்குன்றதுக்காக ஏற்படுத்தினது இந்த பாட்டில் கேப்ஸில் நம்பரை எழுதி நிறைய நம்ம போட்டுட்டு அதில் நம்பரை ஃபைன் பண்ணி நம்ம ஒரு நம்பர் சொல்ல சொல்ல குழந்தைங்க ஆட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஏற்படுத்தின மெத்தட் அது இப்போ வாங்க எல்லா மெத்தடையும் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம்
இப்போ எப்படி மூணு மெத்தடையும் ஈஸியாக செய்யலாம் அப்படின்றத பார்த்தாச்சு இப்போ டிப்ஸுக்கான நேரம் ஃபஸ்ட்டு டிப் என்ன அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு ஆரம்பத்திலேயே சொல்லித்தரும் போது அதற்கான கான்செப்டையும் சேர்த்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தரணும் அதையும் அவங்க தினமும் வாழ்க்கையில் எந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எந்த மாதிரி பொருட்களோடு விளையாடுறாங்களோ அதை வச்சு நம்ம இன்னும் புரிகிற மாதிரி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம்னா அவங்களுடைய ஆழ்மனதில் அது போய் ஈஸியாக பதியும் ரெண்டாவது டிப்பு குழந்தைங்க தூங்கும் பொழுது எப்பொழுதும் கதை சொல்கிறதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க எதையும் கதை சொல்லி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வச்சிடலாம் அதனால் குழந்தைங்க தூங்கும் போது அவங்களுக்கு கதை மூலயமா சில விஷயங்களை சொல் சில விஷயங்களை சொல்லி அவங்களுக்கு புரிய வைக்க முயற்சிக்கலாம் மூணாவது டிப்பு அன் குழந்தைங்க தூங்கும்போது அன்னைக்கு காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்றத சின்னதாக ரீகேப் பண்ண சொல்லி அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம் அப்படி அவங்க ரீகேப் பண்ணி எல்லாத்தையும் சொல்லும் பொழுது அவங்களுடைய நினைவு திறன் அதிகரிக்கும் நாலாவது டிப் என்னென்னா குழந்தைகளுக்கு எதையும் விஷுவலாக சொல்லி புரிய வைக்கும் போது அவங்க மனசில் ஈஸியாக பதியும் அதனால் குழந்தைங்க வீட்டில் எந்த இடத்துல அதிக நேரம் செலவிடுறாங்களோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லித்தரணும்னு நினைக்கிறோமோ அதற்கான இமேஜையோ இல்லை படத்தை வரைஞ்சியோ எழுதியோ அந்த இடத்துல ஒட்டிடணும் அப்படி ஒட்டி அவங்க அதை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அது ஈஸியாக போய் பதியும் மனசில் அதனால் எப்பொழுதும் நிறைய இமேஜை நிறைய இமேஜஸ் மட்டும் இல்லைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூலில் டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸை பசங்களை வச்சியே நல்ல பெருசாக விஷுவல் ஆகிற மாதிரி எழுத வச்சு நம்ம செவத்தில் ஓட்டலாம் அந்த வேர்டை நம்ம சொல்லித்தரணும்னு அவசியம் கிடையாது குழந்தைங்க அதை டெய்லியும் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அது ஈஸியாக மனசில் போய் பதிஞ்சிடும் அவ்வளோதாங்க டிப்ஸு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம வீடியோவில் நம்ம சேனலில் வரப்போகுது அடுத்து நம்ம சேனலில் எப்படி ஈஸியாக மல்டிப்ளிகேஷன் குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தரது அப்படின்றது நம்ம அடுத்து வர வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நன்றி